तो आइए प्रोसेस ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन का एक शॉर्ट व्यू देखते हैं कैसे डेवलप होता है मेल ऑर्गन कैसे फीमेल ऑर्गन तो यहाँ पे देखिए आप जानते हैं मैंने जैसा बताया वॉल्फियन डक्ट जिसे हम मेजोनेफ्रिक डक्ट भी बोलते हैं ये एपीडीडाइमिस और वाशा डिफ्रेंसिया में डेवलप होता है लेकिन इसका डेवलप करना ग्रो करना वो केमिकल डिपेंडेंट है एक केमिकल फैक्टर चाहिए इसके ग्रोथ के लिए कौन है वो वो एंड्रोजेंस है मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उसका आप जानते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट पावरफुल जो एग्जांपल है वो टेस्टोस्टेरॉन है यानी वॉल्फियन में जो नेफ्रिक डक्ट के ग्रोथ ग्रोथ के लिए टेस्टोस्टेरॉन चाहिए एपिडिडाइमिस और वासा डिफ्रेंशिया में वो ग्रो करता है लेकिन डिपेंडेंट है वो टेस्टोस्टेरॉन पे मोलेरियन डक जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है इसे पारा मेजोनेफ्रिक डक भी कहते हैं इसका ये फ्यूचर है ओबीडक्स यूट्रस और वेजाइना में ये ग्रो करता है लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखिए इसके ग्रोथ का जो डिपेंडेंसी है वो किसी तरह के केमिकल एजेंट पे नहीं है वॉल्फिन की तरह ये केमिकल एजेंट पे डिपेंडेंट नहीं है इसका डेवलपमेंट नेचुरल है बस इसके डेवलपमेंट को सप्रेस करने वाला कोई केमिकल एजेंट ना हो ये ध्यान रखना है आपको यूरिनोजेनाइटल साइनस का भी डेवलपमेंट प्रोस्टेट में होता है और केमिकल डिपेंडेंसी है इसकी ये डेवलप करता है प्रोस्टेट में लेकिन एंड्रोजेंस पे इसकी भी डिपेंडेंसी है जेनाइटल ट्यूबरफिल पेनिस में ग्रो करता है और इसका ग्रोथ भी एंड्रोजेन डिपेंडेंट है तो बस एक मोलेरियन डक्ट पारामिजोनेफ्रिक डक्ट पे ध्यान रखिए इसका डेवलपमेंट किसी केमिकल एजेंट पर डिपेंडेंट नहीं है यानी ये फीमेल ऑर्गन्स में ग्रो करता है यानी फीमेल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट केमिकल डिपेंडेंसी नहीं रखता ओके अब चलिए यहाँ पे एक शॉर्ट व्यू लेते हैं यदि एम्ब्रियो ऑटोसोम्स के साथ साथ एक्स वाई क्रोमोसोमल कंडीशन रखता है तो आप ध्यान रखिए वाई क्रोमोसोम पे एक जीन है एस आर वाई जीन शॉर्ट में सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम चूंकि वाई क्रोमोसोम पे है इसलिए इसका नाम रखा हम लोग एस आर वाई जीन आप याद रखिए ह्यूमन जीनोम में जो थर्टी थाउजेंड जीन्स हैं उसमें सबसे छोटे साइज का ये जीन है फोर्टीन बेस पे ओनली इसका साइज है ये इनपोर्ट करता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को और ये रिस्पॉन्सिबल है यहाँ जो आप देख रहे हैं अनडिफ्रेंशिएटेड गुनाइड लिख रखा है मैंने इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो टेस्टिस में ग्रो करता है यदि इसका सेंट्रल पार्ट ग्रो करेगा तो इसका जो पेरीफेरल पार्ट है वो धीरे धीरे रिग्रेस कर जाएगा तो जो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर है जो एस आर वाई जिनसे इनकोड हुआ वो इस सेंट्रल पार्ट जो अनडिफ्रेंशिएटेड गोनाइड का है उसे ग्रो कराता है और इस तरह से टेस्टिस डेवलप कर जाता है अनडिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियो में और जो पेरीफेरल पार्ट है वो धीरे धीरे रिग्रेस कर जाता है इसलिए ओवरिज के ग्रो करने की प्रोबाबिलिटी खत्म हो जाती है अब इस तरह से इसने टेस्टिस का फॉर्मेशन करवा दिया आप नोटिस किया होगा आपने कि ये नाइन्थ वीक से प्रोसेस स्टार्ट होता है तो टेस्टिस में इस पर्टिकुलरली आपको दो सेल्स में फोकस करना है ब्लेडिक सेल्स डिस्कवर के नाम पे इसे इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं और शर्टोली सेल्स सस्टेंटाक्यूलर सेल्स भी खिलाते हैं ये तो इसका सिक्रीशन है मेनसेक्स हार्मोन टेस्ट्रोस्टेरॉन और ये वॉल्फियन यूरिनो जेनाइटल साइनस और जेनाइटल ट्यूबरकिल को ग्रो करा देता है इस तरह से टेस्ट्रोस्टेरॉन इनको ग्रो करा के जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे तो इनको ग्रो करा के मेल ऑर्गेन्स को टेस्टोस्टेरोन डेवलप करा देता है सर्टोली सेल एंटी मुलेरियन फैक्टर रिलीज करता है मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर या मुलेरियन इनहिबिटरी सब्सटेंस भी कह सकते हैं आप इसको तो ये मुलेरियन डक्ट को ग्रो करने से रोक देता है धीरे धीरे मुलेरियन रिग्रेस छोटा हो जाता है ये और यही फिर छोटा होकर सेमाइनल वेस्किल फॉर्म करता है इसे आप ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेमाइनल वेस्किल चूंकि आप जानते हैं मुलेरियन यदि ग्रो करता तो यूट्रस फॉर्म होता और वो जेंडर फीमेल का होता यदि मेल में ये रिग्रेस कर जाता है और सेमाइनल वेस्किल फॉर्म करता है तो इसीलिए सेमाइनल वेस्किल को मेल का यूट्रस भी कहते हैं यूट्रस मास्कुलिनस कहते हैं सेमाइनल वेस्किल्स को चूंकि ये मुलेरियन डक से रिग्रेस होकर के बनता है फिर यहाँ पे आप याद रखिए हम अब दूसरी तरफ देखते हैं यदि अनडिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियो वो एक्स एक्स क्रोमोसोमल कंडीशन वाला है तो उसमें वाई क्रोमोसोम नहीं है इसलिए एस आर वाई जीन्स नहीं होंगे एस आर वाई जीन एस आर वाई जीन नहीं होगा तो टी डी एफ इनकोड नहीं होगा टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर 
तो टेस्टिस के डेवलपमेंट के लिए यानी अनडिफ्रेंशिएटेड गोनाइड के सेंट्रल पार्ट के डेवलप करने के लिए जो केमिकल एजेंट चाहिए था वो यदि अवेलेबल नहीं होगा तो पेरिफेरल पार्ट नेचुरली ग्रो करता है मैंने बताया था कि जो फीमेल ऑर्गन्स होते हैं या उनके जो प्रिकर्जर स्ट्रक्चर्स हैं जिनसे वो बनते हैं इम्यूनिक लाइफ में तो फीमेल ऑर्गन्स बनाने वाले जो भी स्ट्रक्चर हैं वो नेचुरली ग्रो करते हैं बस उन्हें ग्रोथ करने से रोकने वाला कोई केमिकल एजेंट ना हो तो यहाँ पे आप गौर कीजिए पीडीएफ नहीं है तो सेंट्रल पार्ट डेवलप नहीं करेगा और पेरिफेरल पार्ट ऑटोमेटिकली नेचुरली ग्रो करता है और वो ओवरेज में डेवलप कर जाता है तो टेस्टिस की प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई तो टेस्टिस के न डेवलप होने से जो उसके सेल्स हैं वो भी नहीं होंगे तो टेस्टोस्टेरॉन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी और एंटी मलेरियन फैक्टर भी अवेलेबल नहीं होगा टेस्टोस्टेरॉन के ना होने से वॉल्फियन यूरिनोजेनाइटल साइनस और जेनाइटल ट्यूबर के ग्रो नहीं करेंगे मेल ऑर्गन्स नहीं बनेंगे और एंटी मलेरियन फैक्टर के ना होने से मलेरियन डक्ट ग्रो करेगा तो ये सब स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे ओवरीज नेचुरली ग्रो कर गया मलेरियन डक्ट को रोकने वाला कोई है नहीं केमिकल एजेंट तो ये सारे ऑर्गन्स बन गए और इस तरह से जो अनडिफ्रेंसिएटेड एम्ब्रियो है वो एक फीमेल में डेवलप करती है ओके okay.